good morning students next we studied about rotor poles <coughs> morning session la paathirundhomla adha stator oda structure eppadi irukku hydro generator oda constructions eppadi irukku abingiradha adha detail la paathom idhila vande figure wise aatte namma adanoda details mattum little bit paatha podum seringla so ipo rotor pole paatha appadina namakku indha mari shape la irukum seringla இப்போ இது வந்து சாலியன் போல் ப்ரொஜெக்டட் டைப் சரிங்களா சாலியன் போல் சொல்லலாம் இல்லைனா ப்ரொஜெக்டர் நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து ஃபீல்டு வந்து இந்த ஹோல்ஸ் தெரியுதுல்ல ஸோ அதில் தான் நம்ம வந்து ஃபீல்டு வந்து இது பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா போல்டட் ஆன் போல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இதே தான் சேம் கான்ஃபிகரேஷன்னா இது வந்து என்னென்னா டவ் டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது டைல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறாங்கல்ல இது கட் பண்ணுறது வந்து அந்த புறாவோட வால் மாதிரி இருக்குல்ல அதை தான் டவ் டைல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டீ ஹெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறது உள்ளுக்குள்ளே நம்ம எப்படி அதை பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரோட்டாரோட போல்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்குறது சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஃப்ளக்ஸோட பாத் எப்படி இருக்கும் இதான் இதை சுற்றி சுற்றி வாய்ண்டிங் நமக்கு காமிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி அந்த சிலந்தி பூச்சியோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல தட் மீன்ஸ் அதனுடைய ஸ்பைடர் அந்த ஸ்பைடர் பூச்சி ோட நெட் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிரைண்ட் ஓரியன்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாங்க இனி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரிவால்விங் ஃபீல்டு சிஸ்டம்த்த பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா அந்த ரிவால்விங் ஃபீல்டோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா சின்ஸ் த ஆர்மச்சர் வைண்டிங் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி இங்கே நம்ம ஆர்மச்சர் வைண்டிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் முன்னாடியே சொன்னோம் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது லோட் கேன் பி டேரக்ட்லி கனெக்டட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லோடை டேரக்டாக கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் ஈஸி டு இன்சுலேட் ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சர் வைண்டிங் ஃபார் ஹை வோல்டேஜ் ஏசி மெஷின்ஸஸ் இந்த இதில் வந்து இன்சுலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இந்த ஸ்டேஷ்னரி ஆர்மச்சர் வைண்டிங் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா ஹை வோல்டேஜ் ஏசி மிஷின்ஸில் நமக்கு இன்சுலேஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது மோர் ஏரியா இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஹவுசிங் கண்டக்டர் இன் ஸ்டேட்டார் தென் இன் ரோட்டார் சரிங்களா ஏரியா வந்து நமக்கு மோர் ஏரியா நிறைய ஏரியா இருக்குது அதனால் கண்டக்டர் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிகப்படியான ஸ்பேஸ் வந்து நமக்கு நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டியூ டு த அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மோர் ஏரியா இந்த ஸ்டேட் ஆர் கூலிங் வில் பி ஈஸியர் ஸோ ஏரியா நிறைய இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கூலிங் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்போ கூலிங் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ குக் ஹீட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜஸ் தான் ரைட்டுங்களா அடுத்த இட் ரெக்யூர்ஸ் ஒன்லி டூ ஸ்லிப் ரிங்ஸ் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு ஸ்லிப் ரிங்ஸ் தான் தேவைப்படுது இஃப் த அவுட்புட் இஸ் டு பி டேக்கன் ஃப்ரம் ரோட்டார் நம்ம ரோட்டார்லேருந்து நம்ம எடுத்தோம் அவுட்புட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஸ்லிப்ஸிங் ஸ்லிப் ரிங்கோட நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் நமக்கு தேவைப்படக்கூடியது அடுத்தது லெஸ் வெயிட் அண்ட் ஃபீல்டு சிஸ்டம் சரிங்களா லெஸ் அதாவது ஃபீல்டு சிஸ்டத்தோட வெயிட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி அதனாலேயே வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற நம்ம முன்னாடி கிளாஸில் எடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கிறது வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறதுனாலேயே அதோட ஸ்பீடு ஹெவியாக இருக்கும் சரிங்களா லெஸ் வெயிட் ஆஃப் ஃபீல்டு சிஸ்டம் ஸோ ஹை ஸ்பீட் கேன் பி அச்சீவ்டு அடுத்தது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சிங்கனஸ் மிஷின்ஸ் நம்ம அதில் மார்னிங் பார்த்து தான் சிங்கனஸ் மிஷின்ஸ் ஆர் ஏசி மிஷின்ஸ் சரிங்களா சிங்கனஸ் மிஷின்னா அது என்னது அல்டர்னேட்டர் ஏசி கரண்ட் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ ஆர் ஏசி மிஷின்ஸ் தட் ஹேவ் அ ஃபீல்டு சர்க்கியூட் அது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபீல்டு சர்க்கியூட் இருக்குது சப்ளைடு பை அன் எக்ஸ்டர்னல் டிசி சோர்ஸ் அது ஏசி மிஷின் தான் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை வந்து என்ன அப்படின்னா டிசி சோர்ஸ் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எக்ஸைட்டேஷன் அப்படிங்கிறோம் சரிங்களா ஃபீல்டுக்கு ச சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய அதுவும் டிசி சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸை எக்ஸைட்டேஷன் அப்படிங்கிறோம் இந்த சிங்கனஸ் ஜெனரேட்டர் ஏ டிசி கரண்ட் இஸ் அப்ளை டு த ரோட்டார் வைண்டிங் ப்ரொடியூசிங் ஏ ரோட்டார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணதும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபீல்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சப்ளைனால தான் அந்த ரோட்டாரில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேஷன் ஆகுது அதுக்கு பேர் ஆர்எம்எஃப் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ரோட்டார் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு த ரோட்டார் இஸ் தென் டேர்ன்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் மீன்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏ ரொட்டேட்டிங் மேக்னட்டிக்
நம்ம இது நம்ம என்ன சொல்லணும் அல்டர்னேட்டிவ் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு தானே சொல்லணும் அப்போ ஜெனரேட்டர்னா நம்ம ரோட்டாரை ரொட்டேட் பண்ண வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டார்லேருந்து சப்ளை எடுக்கிறோம் ஆனால் ரோட்டாரை எப்படி ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னா நாம் கொடுக்கக்கூடிய டிசி சப்ளை தான் சரிங்களா ஒன்று நம்ம மே மெக்கானிக்கலாக கொடுக்குறதா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்டீம் டர்பினோ இல்லை வாட்டர் டர்பினோ கனெக்ட் பண்ணுறோம் அல்லைன்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்கள் ஃபீல்டுக்கு சப்ளை கொடுக்குறதுனால அந்த வைண்டிங்கில் நமக்கு என்ன அது ஒரு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகும் இந்த ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது திருப்பி என்ன பண்ணுது ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாருக்கும் இடையில் என்ன இருக்குது வழக்கம் போல் ஏர் கேப் தான் இருக்குது ஸோ அகைன் இந்த ப்ராசஸ் என்ன ஆகுது கன்வெர்ஷன் ஆர்எம்எஃப்ங்கிறது திருப்பி இஎம்எஃப் ஆட்டு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அந்த இஎம்எஃப்பை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்லேருந்து நம்ம டெர்மினல் ஸ்டேட்டார் டெர்மினலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இதுதான் சிங்கனஸ் மிஷினோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிங்கனஸ் மோட்டார் ஏ த்ரீ ஃபேஸ் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்டார் அது வந்து நம்ம பார்த்தது நம்ம வந்து ஜெனரேட்டர் பார்த்தோம் சிங்கனஸ் மோட்டாருக்கு பார்ப்போம் ஏன்னா காமனாக இது ஃபிஃப்டி யூனிட்ல வந்து நமக்கு என்ன இது சிங்கரஸ் மெஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்போ மெஷின் சொல்கிற நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்குறோம் சப்போஸ் மோட்டார் ஆப்ரேட் ஆச்சு சப்போஸ் ஜென்ரேட்டர் ஆப்ரேட் ஆச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸோ இந்த சிங்கர்னஸ் மோட்டார் த்ரீ ஃபேஸ் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்டார் கரண்ட்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் எ ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு சரிங்களா எ த்ரீ ஃபேஸ் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்டார் கரண்ட் ப்ரொடியூசஸ் எ ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் மாற்றி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஜெனரேட்டரில் என்ன பண்ணோம் ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் பண்ணி அது மூலமாக நான் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் பண்ணேன் ஸ்டேட்டாரில் ரைட்டாக இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை வந்து என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட்டை எங்கே கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸ்டேட்டாருக்கு கொடுக்குறேன் அதுலேருந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேஷன் ஆகுது காசிங் த ரோட்டார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டு அகெயின் வித் இட் த ரோட்டார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை டிசி கரண்ட் அப்ளை டு த ரோட்டார் வைண்டிங் ரைட்டாக ஸோ த ஃபீல்டு வைண்டிங் ஆர் த வைண்டிங் ப்ரொடியூசிங் த மெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் ஆர் த வைண்டிங்ஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங்கிறது எனது வைண்டிங் தான் ப்ரொடியூசிங் த மெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரோட்டார் வைண்டிங்ஸ் ஃபார் சிங்கர்னஸ் மிஷின்ஸ் ஆர்மச்சர் வைண்டிங் ஃபார் த வைண்டிங் த மெயின் வோல்டேஜ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் சரிங்களா புரியுதா ஃபீல்டு வைண்டிங் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸ் ஆர் த வைண்டிங் அதுவும் ஒரு வைண்டிங் தான் ப்ரொடியூசிங் த மெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஓகேவா மெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா எப்போ ரோட்டார் வைண்டிங்ஸ் ஃபார் அ சிங்கர்னஸ் மிஷின் ரைட்டா அதே இது ஆர்மச்சர் வைண்டிங் ஆர் த வைண்டிங்ஸ் மென் த மெயின் வோல்டேஜ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் ஃபார் அ சிங்கனஸ் மிஷின்ஸ் ரைட்டுங்களா இந்த சிங்கனஸ் மிஷினை நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் சாலியன் போல் இல்லைனா அதுக்கு பேர் ப்ரொஜெக்டட் அல்லனா நான் சிலிண்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னோடய அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரிபன் பை வாட்டர் வீல் ஆர் டீசல் இன்ஜின் ப்ராப்ளம் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி தான் கேட்பான் சரிங்களா ஹைட்ரோ ஜெனரேட்டர் இல்லைனா ஹைட்ரோ ஹைட்ராலிக் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது நீர் சம்மந்தமப்பட்ட இதில் மாதிரி நமக்கு இதை கேட்டிருப்பான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் அட் லோ ஸ்பீட் இது வந்து என்னென்னா என்னுடைய ஸ்பீடு முதல்ல முன்னாடி நம்ம காலையில் பார்த்த செஷனில் சொல்லியிருந்தது தான் லோ ஸ்பீடில் தான் ரொட்டேட் ஆகும் அடுத்தது லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் போல்சஸ் ஆர் ரெக்யூர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரீக்குவன்சி நம்பர் ஆஃப் போல்சஸ் வந்து அதிகம் சரிங்களா அதிகமாக இருக்கிறனால டு ப்ரொடியூஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹைட்ரோ பவர் ஸ்டேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் மார்னிங் பார்த்த டயக்ராம் தான் நார்த் போல் ஒரு சவுத் போல் அகைன் ஒரு நார்த் போல் சவுத் போல் ஒன் டூ த்ரீ நமக்கு வந்து இருக்குது சரிங்களா அடுத்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போடக்கூடியது நான் சாலியன் போல் ஆர் நான் ப்ரொஜெக்டட் அல்லைன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் அல்டர்னேட்டர்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய என்ட் வியூ இதில் இருக்குது இது வந்து சைடு வியூ பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான வடிவமைப்புகள் நமக்கு இதெல்லாம் டயக்ராமில் காமிச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டயக்ராம்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் இந்த எல்லா டயக்ராம்ஸும் கம்பல்சரி நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து நமக்கு ஸ்டார் கனெக்ஷனில் இருக்கும் ரைட்டுங்களா இதில் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் ரைட்டுங்களா அடுத்தது இது போக வெறுமனை நம்ம ஸ்டேட்டாரோட ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் இல்லாமல் அதாவது சா
ஸ்டீம் டர்பைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே இது நமக்கு நியரஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா பாவனாசம் ரைட்டுங்களா ஸோ அங்கே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஹைட்ரோலிக் பவர் அதாவது ஹைட்ரோ வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அந்த பொட்டன்ஷியலை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்னது ஹைட்ரோ ஜெனரேட்டர்ஸ் சரிங்களா இது வந்து ட்ரிவன் பை வாட்டர் டர்பைன் இதனோட ரேட்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப் டு செவன் ஃபிஃப்டி மெகா வாட்ஸ் உற்பத்தி பண்ண முடியுது இதோட ஸ்பீடுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ரைட்டா அடுத்தது டர்போ அல்பினேட்டர் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நியூக்ளியர் பவர் பிளான்லாம் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ட்ரிவன் பை ஸ்டீம் டர்பைன்ஸஸ் என்னுடைய எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப் டு தௌசண்ட் மெகா வாட்டில் இருக்கும் சரிங்களா என்னுடைய ஸ்பீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இவ்வளோ பெரிய அதாவது ஒரு ரூம் ரேஞ்சுக்கு இருக்குது டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ஒரு ரூம் சைஸ் உள்ளது ஒரு நிமிஷத்துக்கு என்ன பண்ணுது மூவாயிரம் தடவை சுற்றுது ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேவா அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்த டைப்பு என்ஜின் ட்ரைங் ஜெனரேட்டர்ஸ் இப்போ டீசல் என்ஜின்லாம் நம்ம கோயில் அப்போ இன்ஜின் ட்ரைவ் ஜெனரேட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிவன் பை டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின்ஸ் சரிங்களா இதோட ரேட்டிங் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி மெகா வாட்ஸ் தான் அதனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதோட ஸ்பீட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா பிளைங் சிங்கரஸ் மிஷின்ஸ் ஆர் சிங்கரஸ் இண்டக்ஷன் மிஷின் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த ரோட்டாரை ரொட்டேட் பண்ண வைக்க முடியும் ரைட்டா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து காமன் செட்டராக எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா காமன் செட்டர் யூஸ்ட் ஃபார் கண்ட்ரோல் த ரியாக்டிவ் அதாவது சிங்கரஸ் மோட்டார் இருக்குல்ல சிங்கரஸ் மோட்டாரில் லோடு எதுவுமே கொடுக்காமல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதிகப்படியான ரியாக்டிவ் பவர் கிடைக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா காம்பன் செட்டர் அப்படிங்கிறோம் சரிங்களா அப்போ காம்பன் செட்டர் ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சிங்கரஸ் மிஷின்ஸ் தான் இதனுடைய ரேட்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மெகா வாட் ஆம்பியர் சரிங்களா இதோட ஸ்பீடு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இருக்கும் சரிங்களா கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ அதோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு ரியாக்டிவ் பவர் ஜென்ரேட் ஆகும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காமன் சைட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறோம் ரைட்டா தேங்க்யூ